Telefonda Belki de mı? kıskanıyor. Alo Sultan. Alo. İşte çağrınıza cevap geldi. Sultan nasılsın? Çok şükür iyiyim abla. Sizleri Niye? nasılsın? Niye gittin bebeğim buradan? Seni de Sinan Bey'i de seviyorduk bir şey de demedik yani. Dinliyorduk sizi. Siz, anlat... Siz anlattınız biz dinledik her zaman. Başımızın üstünde de yeriniz var. Sultan tıkandık kaldık. Bak babam burada Hasan Bey buraya kalktı geldi adam. Olmayacak bir şey oldu. Buraya sütü duya geldi. Ve çok haklı diyor ki Sinan'ın buraya gelmesi lazım diyor. Onun tabiriyle söylüyorum yani. Senin kocanı tutup elinden buraya getirmen lazım Sultan. Abla şöyle söyleyeyim. Orada herkes beni günahımı alıyor. Sinan'ı ben e, hani bir şekilde hani nazar oradakiler hani diyorlar ya. Işte evet. Sinan Bey'i Sultan tutuyor. Sinan Bey'i Sultan şöyle yapıyor. Ben telefonla el koydu. Sinan'ın nasıl bir insan olduğunu onlar benden daha iyi biliyor. Bağlanmak isteseler ben onu zincire vurmadım. Eve de kitlemedim. Adam bağlanmak istemiyor. Niye? İstemiyor. Orada ama seviyordu beni o. İstemiyor. Benim hatırım yok mu ya? Ya abla senin hatırın var o ayrı bir şey ama biz oraya zaten geldik. Gerekeni yapmak biz de istedik. Kendileri de biliyor ama biz zaten hep arkalarında değilmişik ya. Ben iki yüzlüymüşüm ya. Ben kıskançmışım ya. Ben de her pislik varmış. Kardeşim bunu bana layık görüyor. Aykut da bunu layık görüyor. İşleri Nazar, nasıl yapıyor? Konuş ablanla. Ama benim öyle bir kardeşim var. Ne de öyle benim bir damatımız var. Aa. Bizim için artık nazar bitti. Ay, Sinan'ı da ben durdurmuyorum. Bağlanmak istiyorsa bağlanabilir. Gelmek istiyorsa gelebilir. Kardeşim orada bana ben sessiz kalıyorum diyerek benim üstüm o şekilde yürüyemez. Ben bana de sessiz da, kalırken atamıyor. sen ne dedin? He, sen be abla olsan bunu söylemezsin be. Sen benim hem ablam oluyorsun hem de evlendiğin adamın. Kocası Aykut'un babası oluyor. Benim evlendiğim adamın babası oluyor. Sen bu kelimeyi nasıl kullanabiliyorsun? Bizim başka bir gelin adayımız var. Sen utanmadan nasıl bu kelimeyi bana kullanabiliyorsun? Vardı. Ben bana ee, vardı. O zaman ben de, ben de Sinan'a kullanıyorum. Benim de e, kaynana adayım farklı. Ben de kaynana tamam, adayı buldum ya. Kaynana kim alıyorsun? Kaynana adayı beni buldum bir tane. Beni ilgilendirmiyor, beni bağlamıyor. Benden çıktın, çıkıştırdın anladın mı? Sinan'ı da unuttun arkadaş. Sinan oğlanı oğlanı görmüyor. Oğlan da kıskanıyorum. Boyunca oldum olmadığı için, için o da babasına senin yapamadığın babana saygı babasına yaptığı için kıskanıyorum. Oğul baba olacaklar diye kıskanıyorum sen. Başka hiçbir derdin yok senin. Başka hiçbir derdin yok. Bu kadar düşme Nazar. Sen düşme bu kadar. Sen düşme. Onların babası. İyi bir abla olsan kocan sana altın taktın da derdin ki ne hadi babası takmıyor. Ben bacıma bari bunlardan birini takayım derdik. Sen onu da yapmadın e, kıskanç. Senin kocan yap sana yapsın. Hmm. O sen da hava ile Murat gibi sürünene kadar bir derdin ya. Sen süründün ya geldiğinde sen süründün ya. Benim Cemile Hanım hani güya zincir taktıydı ya ne dedi biliyor musun abla? Hı. Ben olsam dedi vallahi hayatta dedi böyle bir şey almam dedi. Kıskançsın işte. Kıskançsın. İşimiz bitti Cemile'yle. Kıskançsın. İşimiz bitti Cemile'yle. Bitti. Orada akla diyerek sesleniyor. Bitti yavrum bitti. İşim bitti şimdi sizle işim var. Hadi. Evet kocan seni bırakıp oğlunu tercih edip buraya gelirse acaba ne hissedeceksin? Aykut için kendisi yapıyor adamı fitliyor eğer diyor oğlunun yanına bir git eğer beni bırakıp oğlun için o ekrana bir çık. Aa. Bak neler olacak diyor. Baksana abla ne diyor ekranda. Sinan Bey istese böyle şeyleri dinlemez. Valla ben daha o adamın ağzından bana karşı sen değersizsin. Senden evlat olmaz. Şöyle Hı. olmaz diye bu yaşıma kadar hiç duymadım. Bir burada o kadar öfkeyle konuştu söyledi. Hı. Zaten o da benim çok zoruma gitti abla. Onun dışında hiç duymadım. Tek söyleyen Sultan Hanım'dı işte. Baban sana böyle diyor. Baban seni hiç sevmiyor. Şunu yapmıyor. Üvey annelik yapmaya mı çalışıyorsun Sultan? Ay Aykut seni de sıkılmadım ama sana ben hiçbir şey yapmıyorum tamam mı? Ne halim varsa gör benim adımına da ağzını koyun.
almayın karılık hocalı. Tamam sen de o zaman sosyal medyalarda adımızı ağzına alma tamam. Ben senin ağzına ağzına alacağım da lan. Sultan. Ben kesin size sizin adınızı ağzına alacağım. Gönderiyorlar ben. videolarını gönderiyorlar. Sultan bir dakika dur. Ben bunu neye göndersinler? Bundan sonra daha iyi çalışacağım onları göndersinler sana. Sultan tamam. bir şey soracağım Olur. sana hayatım. Sen burada Sinan Bey'in yanında otururken kalktın, ikisini de başından öptün, alnından öptün. Ben sizin arkanızdayım dedin. Ne oldu, ne değişti? Bunların arkasında duracağım abla. Bir Yalan şey yapmadılar ki. <gülüyor> Yavrum bir şey yapmadılar ki sana onlar. Hala Kıbrıs babası bunu çok seviyormuş. Çok sevdiği için oğlum bunun kapısında bu yaşa gelmişim. Bak burada kalkıyorsun bak ne güzel Aynı öpüyorsun bak, ikisini de. Ya bak, sen, ikisini sen de. kıskanç bak. olmasan Heh. benim bayramda size aldığım kıyafetleri öyle sosyal medyada Babam, video çekip ya. yakmazsın yakmazsın kıskanç. Babam şu top dedi ben de yaktım anladın mı? He aynı çöp at dedi senden. Görüntüleri de görelim. Aykut'un bayramda hediye ettiği e, eşyaları Sinan Bey çatır çatır yakmış. Niye? O sultanın Neden? eli. Tamam benim elim. Kocan çok at dedi. Ben de yaptım. Hani kocan çalışıyordu bu saatte. işte değil mi o? İşte Bak hava aydınlık da. Çünkü o odanın sınırı ilk okusunda beklemiyor. Meryem çalışıyor. Ha niye yapıyorlar bunları? Anlamadım. İçinden çıkamıyorum işin. Neden bu hale geldi? Soralım abla niye yaptın böyle bir şeyi? İşte hayatımızdan çıksın gittin anladın mı? Ya kıyafetler mi hayatınızdan çıksın? Hayır, kıyafetlerle sen de gittin sen. Ya ben hayatınızda değilim ki sizin zaten. Sen bitmişsin. Siz İzmir'e gelmek için yalvardınız bana. Yandınız, attınız. Olay bu. Lan 5 milyon kaç harcadın lan? 2 milyon kaç harcadın deyip durma lan. Kullandınız, attınız. Ne yaptıysam babam için yaptım ben babam. Şöyle bir şey olabilir mi? Hasan Bey biraz sert mizaçlı bir beyefendi. Acaba Sinan Bey çekiniyor olabilir mi? Şu an Hasan Bey'in karşısına dikilmekten. Olabilir mi? Benden çekinmez de Sultan'dan çekiniyordur. Baba. Hayır işte ben. He. Baba onu boşuna bekleme. Sinan oraya asla gelmeyecek. Bak. Ben bekliyorum Sinan'ı bekliyorum. Gelsin yanıma. Baba boşuna bekleme. Bekleme adam gelmiyor. Aslan ne göz atmışsın Sinan. O koca ona geriye dönüş yapmadı. Boşa bekleme. Bak ben dünden beri Sinan'dan telefon bekliyorum. Tamam işte konuşmak istemiyor baba. Bağlanmak da istemiyor. Seni de durmak istemiyor. Yeter artık. Bizim yakamızdan üstünden. Şu evine gel. İşin başına gel. Ne yapalım? İyi neyse. Biz iş yerini biliyoruz. İş yerine gidip alacağız o zaman onu. Haberin olsun. Ey git al o zaman. Git al iş tamam, yerine. Tamam nerede çalıştığını biliyorum ben. Gideceğim orada konuşacağım. Sultan onunla. çok üzdüm beni şu an. Bak hadi sizin... E Hasan Bey de söyledi, baban da söyledi. Bacılar arası tartışmalarınızı hadi bir nebze kabul edebiliyorum. Ama Aykut bunları hiç hak etmiyor ya. Siz bacısınız, tartışırsınız bilmem ne yapayım. Ben ablama ablalık yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü bana ihtiyacı var. Evet ben de çocuklar olmasına rağmen bana ihtiyacı var ablamın ya. Ben de Kocasını Yalanamaz. kaybetti, bir sürü şey yaşadı, üzüntüler yaşadı, kalbi kırıldı, yaralandı. Ben onun ablası oldum. Evet ilgileniyorum Yap, yapacağım yani çünkü onu ben daha iyi anlıyorum çocukları anlayamayabilir onu ben anlıyorum o, o yeri geldiğinde benim ablam bana ablalık yapar ama yeri geldiğinde ben de ona ablalık Sultancım Aykut bunları hiç hak etmiyor bu çocuk çok terbiyeli çok efendi çok saygılı iyi bir kere bir de senin bacını çok seviyor bak bundan daha önemli ne olabilir ki? Benim ablamın mutlu olması lazım. Aa Çağlar benim Abla, bacımı seviyor. Ben mutlu olurum ablam mutlu olduğu zaman. Bak ben Sultan ablayı da çok seviyorum. Hiçbir yanlışım oldu mu sana Hiç eğer bağlantıdaysa? Hiç olmadı. Her evet. zaman yanında oldum. Niye böyle yapıyor? Babamı karşıma aldım ben onun yanında oldum. Niye Eşim böyle yapıyor? Sahip. Neden yapıyor bunu? İşte ne oldu ne bitti bilmiyorum yani. Bize sana kimsenin böyle davranmaya hakkı yok. Sen bunu hak etmiyorsun. Etmiyoruz da abla hep bu tavırları görüyoruz. Ne yapalım? Ya işte Kader. Ben, bu da beni çok üzüyor yani. Kader. O zaman da bana diyorlar ki erkek annesi olduğun için çok korumacısın. Alakası yok ya. Vallahi alakası yok. Böyle efendi adama böyle davranırsın. Korusan abi. diğer buraya çıkan erkekleri de koruyabilirsin ama onları korumuyorsun. Demek ki onlar da o yok. Tabii ki. Haklı olanı koruyorsunuz. Tabii ki.